Hi and welcome to the new video on industry instrumentation and automation. So, so far we were discussing about PLC and PLC programming, some uh, ladder programming and list programming. Okay. So, that's why we are talking about PLC ladder programming. That's why we are talking about the main importance. That's why we are talking about the block block of the block of the block of the block. So generally, there is a combination of logic and problems. But in more complex systems, uh, it cannot be controlled with the combination of logic alone. And the main reason for this is that we cannot or choose not to add sensor to detect, sensors to detect all conditions. And that means all conditions cannot be uh, detected by the help of or with the help of sensors. Sensors are not the conditions and take up with it other combination logic which implement the and clear and in these cases we can use events to estimate the conditions of the system. Okay, so events estimate the individual event basically. So there you need to use additional uh, components on additional features. Uh, so some of the additional features are latches, flip-flops timers and counters and so on okay so latches timers flip uh, counters okay in the video i will be focusing mainly on the concept of latching or latches what what do latches do in a plc then uh, in the next video i will discuss about timers then uh, counters okay for other questions simple ladder programming room and ladder programs and other example site okay so in a PLC, typical events used may include first scan of the PLC, that is indicating the PLC has just been turned on, then time since the input turned on or off a delay. Okay. So the first step the first scan of the PLC is the turn on either in the event idea. And now the since the input is turned on. Chara case the push button, button on just to press the alternate than other active available on the cherry delay in diarium. Other put an off on the same other children on many to delay or code can do an event and then count of events. Uh, we have to wait until set number of events have occurred. So, if you have a packaging, you can get a package. 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 You can get Turn it off. So, just latch it, attach it, turn it, close it, and then we can use it. 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 We can they are based upon the two questions. And the questions are mean at the Iparna Karinga and Akanam Kuna summarize the ending. How many, how long, etra, etra and numang, Pagan Parnatha Parnabola, etra and num packaging, I carinal, Adena or the Nika. Add Uru box, Patana, I carina, box out in the Nini, add the box on the Ilikina Rayan or Patana, I into one of our Namke, Adena Nikanam, a pound the Patambo, Pangata, how many were not. Pina, how long I can Pagan Parnat delay. Avan on Avan, Shirikon Avan, a push three then. On just to press the nation button, proceed the nation to put second video, second to delay carrying it. I can't how long. Panganate, pala, case a girl, where I'm not. Padding Luru even based Luru example and code and push button on. Okay, push button on Karam, proceed the enya, contact a close up. What a device connected the thing, other on. Okay, put to start push button on another country, push it up, the on on the reading number device. Okay. Now, we have logical response and event response. Okay, logical response is the same the push button and push button. The correct response is the same as 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 the the Bagatumatram, hi, Adebora than ever. But the logical response on a lingual logical device on. Okay, that is if the push button, push button 
uh, if the push button is on uh, then release if the push button is pressed then the device is on and if we release it the device becomes off so this is basically a uh, basically a logical response it's a basically a logical uh, device logic device okay now if when we push but uh, push the push button and release it if it stays on appo nammal avada push cheedu adinu shesh adu vittu vittu kaynal logic normal oru thaanenge adu tirichu poi off aanu pashi ivada adalla sambhavikkana endha adu avada thanne nikkaanu cheyunu appo idoru event nan sechilla response aanu appo oru sambhavam nadannu kaynu kaynal avaru idikkana appo oru push cheedu adu oru event aanu appo adu kaynya avada latch aayi nikka nu parayam avada ninnu adu avada endha hold aayi thanne nikkaanu avada പിന്നെ അത് വിട്ടു പോരുന്നില്ല അപ്പം അതിനെ വലിച്ച് അതിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു തുണി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ലോജിക്കിലാണെങ്കിൽ ആ ലോജിക്ക് കറക്റ്റ് ആവുന്ന നേരത്ത് മാത്രം ഓൺ ആകുമ്പോൾ മാത്രം ഓൺ ആയി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആയി തന്നെ നിൽക്കും ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഓൺ ആയി അതവിടെ കിടന്നോളും എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കേസിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു ജനറൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ലാറ്റസ്റ്റ് ടൈമേഴ്സ് ആൻഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ലാറ്റസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പല എന്താ പറയുക ഇവൻറ്റുകളിൽ ലാച്ച് ലാസ്റ്റത്തെ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൗണ്ടറും ടൈമറും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ലാച്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിലാണ് ഫോക്കസ് വരുന്നത് സോ ലാച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റിക്കി സ്വിച്ച് വെൻ പുഷ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ഓൺ ബട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഇൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പുൾ ടു റിലീസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ഇറ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റിക്കി സ്വിച്ച് പോലെയാണ് ലാച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാച്ച് നമുക്ക് ആ വാക്കിന് തന്നെ അറിയാം ലാച്ച് ഡോർ ലാച്ച് ലാച്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അടച്ച് ഇടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ ഡോർ ലാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോളും അപ്പം അത് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു പുൾ ഇറ്റ് ബാക്ക് ഓക്കെ പുൾ പുൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് എന്താവുള്ളൂ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ സോ ലാച്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റിക്കി സ്വിച്ച് പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ വെൻ വി പുഷ് വെൻ പുഷ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ഓൺ but it will stick in place so once it is on it will be on until you until you pulled it back or turn it off okay so a latch in ladder logic uses one instruction to latch and a second instruction to unlatch for ladder logically latch yan or instruction irikum unlatch yan or instruction irikum latch yan vendittu or l ennalla instruction l aanu upayogikya unlatch ni u aanu upayogikya output device il appo ivada namukku kaana appo moonu idu kaanichittengilum ile l nu circle ullil ittu latch ennana artham varunathu u ennittu unlatch nu idu nammalo sadharana ലോജിക്കൽ കേസ് സിമ്പിൾ ലോജിക്കൽ റെപ്രസ് എന്താണ് വരുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ലാച്ചും അൺലാച്ചും ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയേ ആലോചിക്കാനുള്ളൂ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാതും എ എ ബി ലാസ്റ്റത്തിന് മാത്രം ബി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാളിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം താഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ സി എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഉള്ള കേസിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എ എപ്പോൾ ഓൺ ആവുന്നു അപ്പോൾ മാത്രം സി എന്താവും ഓൺ ആവും എ എപ്പോൾ ഓഫ് ആവുന്നു അപ്പോൾ സി ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ലോജിക്കൽ കേസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഹൈ ആയി ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാച്ച് ആയി അവിടെ കിടന്നോളും ലാച്ച് ആയി അവിടെ കിടക്കും എ എപ്പോൾ ഹൈ ആയോ അപ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നെ ഇതെന്താണ് ലാച്ച് ആണ് ഓൺ ആയി തന്നെ കിടക്കും ഇത് ഇനി ഓഫ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം അൺലാച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരണം അപ്പോൾ അത് താഴത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ബി എ കണക്റ്റഡ് ടു അതെ സെയിം ഡിവൈസ് ഡി ആണ് വിത്ത് യു അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അൺലാച്ച് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താ ലാച്ച് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓഫ് ആക്കും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിയും സിയും ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻപുട്ടുകളായിട്ട് എയും ബി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എ ഹൈ ആണ് സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും എന്താവും ഡിയും സിയും ഒരുമിച്ച് ഹൈ ആവും പക്ഷേ ഈ എ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി നിൽക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഡി ലാച്ചഡായിട്ട് കിടക്കും പക്ഷേ ബി എപ്പോഴെങ്കിലും ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് അൺലാച്ച് ആവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക്
ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കേസുകളുടെ അതായത് ലാച്ച് നോർമൽ ഒരു ഇത് അൺലാച്ച് കേസുകളുടെ എയും ബിയും ഇൻപുട്ടും ആയിട്ടുള്ള കേസില് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ടൈമിങ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈ ആക്സിസിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ലെവലുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ എയും ബിയും ഇൻപുട്ടുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളുടെ സിയും ഡിയും ആണ് നമ്മളോട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലോജിക്കൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ എ എപ്പോഴാണോ ഹൈ ആവുന്ന അപ്പോൾ മാത്രം അത് ഹൈ ആവും അല്ലാത്തപ്പോൾ അത് ലോ ആയിരിക്കും അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി മറ്റേ കേസുകളാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കുറേ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡാഷ് ലൈൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് So these lines in indicate PLC input out output refresh time. Refresh time ആണ് സോ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഇത് വരയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് ടൈമിംഗ് ഡയറിക്ക് വരയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുക പക്ഷെ അതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചാണ് സോ അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഓൾ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആർ അപ്ഡേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട്സ് ആർ റെഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റുകളിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഡാഷ് വരുന്ന സമയത്താണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോട്ടീസ് ദാറ്റ് അതായത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കില്ലെന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് അപ്ഡേഷൻ നടക്കൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട്സ് ആർ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റുകൾ അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഓൾ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട്സ് ആർ റെഡ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഇഗ്നേർഡ് ഇഫ് അറ്റ് ദ റോങ് ടൈം ആൻഡ് ദർ ക്യാൻ ബി എ ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിലേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാറുന്ന കറക്റ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൈമിനെയാണ് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഈസ് ദ സ്കാൻ ടൈം ഫോർ ദ ലാഡർ ലോജിക് ഇത് അതിൻ്റെ സ്കാൻ ടൈം എന്ന് പറയുക ലാഡർ ലോജിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത്തിരി സമയം ഇതിന് വേണം ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഔട്ട്പുട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ലോജിക്ക് റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ലോജിക് സ്കാൻ ആണെങ്കിൽ സോ ദ സ്പേസസ് മേ വാരി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലാഡർ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഈച്ച് ടൈം ത്രൂ ദ ലാഡർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സ്പേസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പി എൽ സി ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലാഡർ ലോജിക് എലമെൻസ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം സോ സ്പീഡിനെയും എലമെൻസ് ഇൻ ലാഡർ ലോജിക്കിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് റെസ്പോൺസ് വരില്ല ഒരു ഇത്തിരി നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ആ റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചാലും പ്രാക്ടിക്കലി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡിലേകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ എ എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഇതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എ ഹൈ ആവുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇതിവിടെ കാണാം ഈ ഒരു ഇത്രയും നേരം എന്നിട്ട് അത് ഹൈ ആയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസും അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയിനെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഡി ലാച്ച് ആയി കിടക്കും സി അവിടെ എ ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്ന നേരം മാത്രം ഹൈ ആയി നിൽക്കും അതിന് ശേഷം ഓഫ് ആവും അതാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നേരെ അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങില്ല സി ആയാലും ഡി ആയാലും അവിടെ തുടങ്ങില്ല കാരണം ഇത് ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് വന്നു അത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്ത് നമ്മുടെ പി എൽ സി അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല കാരണം ഇൻപുട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഡാഷ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡാഷ് ലൈൻ വരണം ആദ്യം അപ്പോൾ ഡാഷ് ലൈൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് ഇൻപുട്ട് റീഡായി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ റീഡാവാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കും ഇനി അപ്പോൾ ഈ റീഡായി ഇതിന് ലോജിക്ക് റണ്ണൊക്കെ ചെയ്യണല്ലോ എന്നാലാണ് അവിടെ എന്ത് മാറ്റം വരുള്ളൂ ആ
ഈ ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു വെച്ചത് ഓഫായി അപ്പൊ ഇത് കെടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഡാഷ് ലൈനുകളുടെ ഇടയിലാണ് റീഫ്രഷ് പോയിന്റുകളിൽ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ റീഫ്രഷ് ടൈമുകളുടെ ഇടയിലാണ് അത് കെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു റീഫ്രഷിലും കയറിയില്ല ഈ ഒരു റീഫ്രഷിലും കയറിയില്ല അപ്പൊ അതായത് എന്താ ഇവൻ ടു ഷോർട്ട് ടു ബി നോട്ടീസ് അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയുക ചെയ്യുക അത് അവിടെ നിന്ന് പോവും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അപ്പോഴും ലാച്ച് ആയി തന്നെ കിടക്കും അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഇവിടെ വെച്ച് അത് വന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ സെൻസ് ആയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ച് ഹൈ ആയി അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത സ്കാൻ റീഫ്രഷ് വന്നു അപ്പൊ ഈ റീഫ്രഷിൽ അത് സെൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ സെൻസ് ആയി അപ്പൊ അത് സെൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് അൺലാച്ച് ആവും ഇല്ല എന്താ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് എന്താ സ്കാൻ ടൈം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് അൺലാച്ച് ആയി ഓഫ് ആവും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലാച്ചും അൺലാച്ചും എന്നുള്ളത് സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റീഫ്രഷ് ടൈമിലാണ് അത് റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താ ഒരു സ്പേസ് സ്കാൻ ടൈം കൊടുക്കണം ആ സ്കാൻ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ വരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഹൈ ആയി അപ്പൊ തന്നെ ഒന്നും മാറ്റൊന്നും വരില്ല അത് ഡിറ്റക്ട് പോലും ആയിട്ടില്ല ഈ ഡാഷ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്ട് ആയി ഡിറ്റക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കാൻ ടൈം കഴിയണം ഒരു സ്കാൻ ടൈം അടുത്ത ഡാഷ് ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് എന്ത് വരുള്ളൂ മാറ്റം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടും ഹൈ ആയി സി ആയാലും ഡി ആയാലും ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എ ലോ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാറ്റമൊന്നും സെൻസ് ചെയ്യില്ല അടുത്ത ഡാഷ് ലൈൻ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ടൈം വന്നപ്പോൾ സെൻസ് ആയി അപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ആവുക ഇനി ഏത് മാത്രം ഓഫ് ആവുള്ളൂ സി മാത്രം ഓഫ് ആവുള്ളൂ കാരണം ഡി ഓഫ് ആവില്ല അത് ലാച്ചഡ് ആണ് അടച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്തായി മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്കാൻ ടൈം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സി ഓഫ് ആയി പക്ഷെ ഡി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇനി മറ്റേ കേസിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബി ഹൈ ആവണതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ബി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വട്ടം ഹൈ ആയി പക്ഷെ അത് ഒരു ഡാഷ് ലൈനിലും ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നെഗ്ലക്ട് ആയി പോയി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാഷ് ലൈനിൽ അത് ടച്ച് ആയി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ സ്കാൻ ടൈം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു സ്കാൻ ടൈം ഇവിടെയാണ് ആ സ്കാൻ ടൈം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അൺലാച്ച് ആയി അത്രയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വൽ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഹാസ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻ എ നോർമൽ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് സാധാരണ കാണിക്കാറ് ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ മറ്റേ സ്കാൻ ടൈം ഇതൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നോക്കി എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വെച്ച് ഹൈ ആയി അപ്പോൾ തന്നെ സിയും ഡിയും ഹൈ ആയി എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഡിലേ ടൈമും സ്കാൻ ടൈമും ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എ ഓഫ് ആയ ഉടനെ സി ഓഫ് ആയി അതേപോലെ ബി ഇവിടെ നോക്കുക ഹൈ ആയ ഉടനെ തന്നെ അൺലാച്ച് ആയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാച്ചസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ലാച്ചസ് ആർ നോട്ട് യൂണിവേഴ്സലി യൂസ് Uh, by all PLC vendors such as Siemens use flip flops. So, we use flip flops in the museum. Latches are not used in the museum. So, Siemens use uh, flip flops and they have a similar behavior to latches but a different notation. Notation is different. Now, we have to use SR latch in the museum. We have to use SR latch in the museum. First run, A in the museum. ബി എന്നുള്ളത് ആറ് ലോട്ടും ആണ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം സെറ്റ് റീസെറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ കേസൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ക്യൂ എന്നുള്ളത് ഔട്ടും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഔട്ട് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ വൺ ആവും ആ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എ എ എന്താവുന്നത് എ ഹൈ ആവുന്നത് അപ്പോൾ എ ഹൈ ആവുമ്പോൾ ക്യൂ എന്താവണം ഹൈ ആവണം അപ്പോൾ നോക്കുക എ